என்ன லாவண்யா யக்ஷாவோட பர்த்டே பார்ட்டி முடிஞ்சு போச்சு நான் அங்க டெல்லிக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான் திடீர்னு நீங்க இருக்கவே தான் நான் ஏதோ ஒரு மனுஷியாவே நடமாடிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு போங்களே மாமி இந்த வீட்டை வேற மாத்திக்கிட்டு நாங்க யக்ஷா மஹால்ல போய் வாழ போறோம் இனிமே யக்ஷா தயவுல தானே வாழ்ந்தாகணும் அவளுக்கு எந்த நிமிஷத்துல கோவம் வந்து எங்களை கெட் அவுட் சொல்ல போறான்னு தெரியல நீங்க என்னோட இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கும் மாமி ஆனா எனக்கு குடும்பம் இருக்கேல என்ன மாமி சொல்றீங்க வருணும் வருஷாவும் யக்ஷ மஹால்ல தானே இருக்க போறாங்க பேசாம நீங்களும் என் கூடவே இருந்துருங்களே மாமா வேணும்னா டெல்லிக்கும் சென்னைக்குமா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கட்டுமே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னே தெரியல என்ன சந்தியா ஏன் இப்படி மூட் அவுட்டா இருக்க அக்கா நான் பெங்களூருக்கு திரும்பி போயிடலான்னு இருக்கேன் எனக்கு சென்னை சரிப்படாது என்னடி திடீர்னு படிப்ப முடிச்சுட்டு தானே வந்த படிப்ப முடிச்சுட்ட பேசாம பெங்களூர் போய் ஏதாவது வேலை தடிக்கிறேன் எதுக்காக இப்படி விரக்தியா பேசிட்டு இருக்க ஆமா நானும் உங்ககிட்ட உனக்கு கேட்கணும்னு இருந்தேன் நீ என்னவோ யக்ஷா பர்த்டே இன்னைக்கு அழுதுகிட்டே உள்ள ஓடின என்ன விஷயம் அந்த யக்ஷா ராட்சசி ஏதா சொன்னாலா ஒண்ணும் இல்ல அன்னைக்கு பார்ட்டிக்கு வந்திருந்தார்ல அரவிந்த் எனக்கு ரோஜா பூ கொடுத்தாரு அத நான் தலையில வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லக்கா அவர் என்ன பார்த்து சிரிச்சாரு அத கவனிச்ச யக்ஷா அவரையும் என்னையும் பேச விடல அத அந்த கிழவி கிட்ட சொல்லி அவளையும் அரவிந்திய சேர்த்து ஆரத்தி எடுக்க சொன்னதே அவதான் அக்கா அரவிந்துக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்கு எனக்கும் அவரு பிடிச்சிருக்கு ஆனா யக்ஷாவுக்கு நாங்க நெருங்கி பழகுறது பிடிக்கல அவ்வளவுதான் சந்தியா விட்டது சனி என்ன பேசாம அசோக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியா செட்டில் ஆயிடு இத பாரு சந்தியா அரவிந்து ஒரு சாதாரண கம்பெனில வேலை பாக்குறான் இதுவே நம்ம அசோக் எடுத்துக்கோ அவங்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு தெரியுமா இது போதாதுன்னு பெரிய கிளப் வேற வச்சு நடத்தி கை நிறைய சம்பாதிக்கிறான் அரவிந்த் கம்பீரும் அசோக் கிட்ட இருக்கா ஹா கம்பீரமாமே யாருக்கு வேணும் கம்பீரம் ஓ மாமாவ கம்பீரமா இருக்கா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஏதோ நான் என்ன சொன்னாலும் கம்முன்னு இருப்பான் தான் கட்டிக்கிட்ட அக்கா நான் சொல்லிட்ட நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அந்த அரவிந்த தான் கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் உனக்கு அரவிந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதானே நான் செஞ்சு வைக்கிறேன் நிஜமாவ ஆண்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல சந்தியா அந்த யக்ஷாவ காயப்படுத்தணும் அரவிந்தே ஒரு வேளை அவ விரும்பி இருந்தா கூட அந்த காதல உடைக்கணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் நீ அரவிந்த லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்பத்தான் அவளுக்கு முதல் தோல்வி கிடைக்கும் என்ன மாமி நான் அவளுக்கு அசோக கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நீங்க என்னடா உனக்கு உன் சிஸ்டர் சிஸ்டர் இல்லாவா வரணுமா இல்ல அந்த யக்ஷா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரோட்ல லோ லோ லோன்னு அலையணுமா யக்ஷா ஒழியணும் அப்போவா லட்சிய உறவு ஏற்படுத்துவோம் இனிமே யக்ஷாவுக்கு எதிராக செயல்படுறது தான் நம்ம லட்சியம் நம்ம கூட்டணி மெகா கூட்டணியா தான் இருக்கு நாம மெகாவா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல அந்த யக்ஷாவுக்கு பின்னாடி மகா காளி ஆதரவு இருக்கு அத மறந்துடாதீங்க அந்த கேள்வி தானே சொல்ற அவளையும் ஒரு வழி பண்ணிடலாம் மாமா தான் டெல்லியில பெரிய ஆபீசர் ஆச்சே அவர் பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த கேள்விய உள்ள தூக்கி போட சொல்லுங்க பாத்து ஆண்டி அவள பாத்தா மந்திரம் பண்றவ மாதிரி இருக்கா எனக்கு என்ன பயம் நான் பாக்காத மந்திரவாதியா சீக்கிரமாவே இந்த யக்ஷா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி அசோக்கும் சுபாஷ்கும் கிடைச்சிரும் லாவண்யாக்கு சீக்கிரமா இந்த யக்ஷா மகாலே கிடைச்சிரும் சந்தியா உனக்கு அரவிந்த் கிடைப்பான் நீ பெரிய ஹீரோயினா ஆக போற ஹலோ பாஸ் அரவிந்த் வராரு ஹலோ அரவிந்த் வாழ்த்துக்கள் எடுத்துக்கோ 
ஒரு <laughs> என்ன <laughs> 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 இனிமே வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும் போது தூய தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணுங்களை தான் வேலைக்கு எடுக்கணும் வேலைக்கு எடுக்கணும்னு நீங்க சொன்னதா ஞாபகம் வருது சார் எக்ஸ்ட்ரா கம்பெனி பெரிய ப்ராஜெக்ட் இதுல ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவோட மதர் சைட்ல ஒரு பொண்ணு எனக்கு உதவியாளரா சேர போறாங்க ஆனா அவங்கள வேலை வாங்க முடியுமான்னு தோணல அவங்க என்னமே வேற மாதிரி இருக்கு அதனால நம்ம சைட்ல ஒரு பொண்ணு இருந்தா எனக்கு உதவியா இருக்கும் அவ்வளவுதானே கவலைய விடு உடனே ஒரு பொண்ணு அப்பாயின் பண்றேன் மீ நான் போறேன் பாஸ் வேண்டாமா வேண்டாம் ஒரு நல்ல தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணா அரவிந்துக்கு அசிஸ்டண்டா நான் அப்பாயின் பண்ண போறேன் சார் இது என் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் சார் ஐ ஷுட் கிவ் த பெஸ்ட் சார் நீ கவலைப்படாத அரவிந்த் இன்னைக்கே அசிஸ்டன்ட் வேணும்னு பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்துருவோம் வேற என்ன வேணும் உனக்கு என் கார் வேணுமா எடுத்துக்கோ வேணா சார் என் பைக்கே போதும் குட் பாய் சோஃபியா எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கூட வாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 Yes, Mr. Premanand. In the project, you have to give your company. Mr. Arvind has given you. Now, you have to give an advance. You have to give an advance check to Arvind's name. Okay, right? Okay. No, Eksha. You have to give your company. Okay. You have to do anything you have to do. Okay. 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 Sir. Thank you, Arvind. Thanks, madam. Arvind, you have been told to do an office set-up in my house. You can see what room is going to come. No, Eksha. My boss is going to come to my house. It's okay. You can come to my house. Madam, take coffee? No, thanks. I'll give you an advance. Okay. Arvind, I'll come to you. Thanks, Eksha. Um, boss, I'll come to you. Oh, sure, sure. Please. Come. 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க எப்படி இங்க ஓ அதுவா மீட் மிஸ்டர் அரவிந்த் ஹாய் அரவிந்த் ஐ அம் நிர்மல் யக்ஷா மஹாலுக்கு இவர தான் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ண போறாரு அட்வான்ஸ் கொடுக்க தான் வந்தா ஓகே லஞ்ச்க்கு எங்கயாவது நம்ம போலாமா இல்ல நிர்மல் நான் இவரோட கமிட் ஆயிட்ட 
ஓ அப்படியா அப்புறம் பார்க்கலாம் தட்ஸ் ஓகே நான் நைட்டு மும்பை கிளம்புறேன் அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சரி அப்புறமா அதை பத்தி பேசிக்கலாம் நிர்மல் ஃப்ரெண்டு பார்க்காம போறீங்க அவனை நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் பாய் ஓகே சரி வாங்க நம்ம போல மம்மி வீட்டு சாமான்லாம் ஏத்தியாச்சா சாமான்லாம் ஏத்திக்கிட்டு ரெண்டு லாரியும் இப்பதான் கிளம்பி போச்சு ஒரு லாரியில சாலப்பனும் இன்னொரு லாரியில வேலைக்காரி நவநீதமும் போயிருக்காங்க ஓகே வருஷா இங்க வா எதுக்கடி உனக்கு கூப்பிடுறா ஜாக்கிரதை போ இதுல என்னோட முக்கியமான பொக்கிஷம் ஒண்ணு இருக்கு அத பத்திரமா எடுத்துட்டு போகணும் நீ இதை உன்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு புது வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தா சரி அச்சா எதுக்கடி போகும்போது இந்த மூட்டை உன் கையில கொடுத்துட்டு போயிருக்கா தெரியலம்மா இது உள்ள எது பெரிய பொக்கிஷம் இருக்கு பொக்கிஷமா என்ன பொக்கிஷம் இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே உன் மாமியாரோட அம்மா அதுதான் சுபாஷோட பாட்டி ஒரு பெல்ஜியம் வைரன் கிளாஸ் வச்சிருந்தாங்கல்ல ஒருவேளை அதுவா இருக்குமோ ஆ என்னங்க நாம அந்த மூட்டையை பிரிச்சு பாக்கலாமா கண்டிப்பா பிரிச்சு பாக்கலாம் ஆனா எக்ஸா தோல ஒரு சூடா பரவாயில்லையா வண்டிய கொஞ்சம் ஓரமான எடுத்து இப்படி ரொம்ப ஸ்டாம்பா இருக்காது சுபாஷ் அசர்ட் யோர் செல்ஃப் வண்டியை கொஞ்சம் ஓரமா நிறுத்து நிறுத்துன்னு சொல்றேன்ல வண்டியை நிறுத்து சுபாஷ் இருங்க நிறுத்துறேன் சுபாஷ் ஏன் நிறுத்திட்ட நீங்க போங்க நான் வரேன் நீ வா நீ போ சரி ஓகே பாட வண்டி போயிடுச்சு இறங்க சீக்கிரமா அந்த மூட்டை எடுத்துட்டு மூட்டை <laughs> 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 மூட்டை கொள்ள மூட்டை மூட்டை கொள்ள மூட்டை பார்த்தா நீல் கவனி புறப்படு நம்ம சிக்னல் மாறல நம்மளால மூட்டை கட்டி புறப்படுன்னு சொல்ற போல ஓ இது அனலைஸ் பண்றதுக்காக தான் நீங்க எக்ஸ்ட்ரோட அண்ணனா பிறந்தீங்களோ கொஞ்சம் சும்மா இருங்க ஆட்டி இந்த பச்சை கலர் எதை குறிக்குது ப்ராஸ்பெரிட்டி வருஷா சீக்கிரமா தரடி என்னால ஆவல கட்டுப்படுத்தவே முடியல சீக்கிரம் தரடி அம்மா இது என்னடி பச்சை மூட்டை உள்ள கருப்பு மூட்டை இருக்கு கருப்புனா துக்கம் தானே பேசாம தரடி அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தலாம் இன்னைக்கு அதுக்குள்ள என்ன பொக்கிஷம் இருக்குன்னு பார்க்காம விட போறது இல்ல சீக்கிரம் தர என்ன சுபாஷ் என்னது இது என்ன லாவண்யா உள்ள துண்டுச்சிட்டு இருக்கு அது ஸ்விஸ் அக்கௌண்டுடைய பாஸ்வேர்டா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே படிங்க ம் 
இந்த மூட்டையை பிரித்து உள்ளே இருக்கும் இந்த துண்டு சீட்டை படிப்பவர்களுக்கு இதை நீங்க நிச்சயம் படிப்பீர்கள் என்பதால் தான் இந்த மூட்டையை வர்ஷாவிடம் தந்தேன் கேடியா இருக்காளே நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான் அம்மாவுக்கு சந்தோஷம் தரும் என்பதால் தான் எல்லோரும் எக்ஷா மகாலில் ஒன்றாக இருப்பதற்கு சம்மதித்தேன் என்னுடைய பிரைவசி தான் எனது பொக்கிஷம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த பொக்கிஷத்தை நான் இழக்க மாட்டேன் எக்ஷா மகாலில் எனது பிரைவசிக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது இப்போதே சொல்லிவிடுகிறேன் எனக்கு பின்னால் எனக்கு துரோகம் செய்வதாக நினைப்பிருந்தால் அனைவரும் வந்த வழியை திரும்பி செல்லவும் இவ திமுறு பார்த்தீங்களா இதை நேராக சொல்லி உங்களை தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்த விரும்பாததால் மூட்டை தந்திரத்தை வைத்து எச்சரிக்கிறேன் இந்த மூட்டையை பிரித்த வர்ஷாவுக்கு எனது நன்றி அப்படி யக்ஷா என்ன திமுறு என்ன ஆணவம் எங்களா திரும்பி போங்க நான் சொல்லி துண்டு சிட்டு எழுதுற எல்லாரும் தூக்கி அடிச்சு பேசுற அந்த நாக்க துண்டாக்கி காட்ட பாத்துக்கிட்டே இருடி யக்ஷா வாங்க <laughs> 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 வணக்கம்மாட்டீங்க <laughs> 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 இந்நேரம் வசிய மறைஞ்சு போயிருக்கணும் இருந்தாலும் இவ அவனையே சுத்துறா உண்மையாவே அரவிந்த காதலிக்கிறாள என்னமோ தெரியல இத வளர விட கூடாது இப்பவே நான் ஒரு வழி பண்றேன் ஜெய் தண்டனி யட்சாவ இவ தொடரக்கூடாது ஆயுதத்தை அனுப்புறேன் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உடனே எனக்கு கால் பண்ணுங்க கலர்ஸ்லாம் நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க ராத்திரி 
எல்லாம் தூங்காம இந்த டிசைனை வரைஞ்சிருக்க எட்சாக்கு பிடிக்குமான்னு கவலையா இருக்கு டெஃபினட்டா உங்களுக்கு பிடிக்கும் மேம் எப்படி சொல்ற அந்த மேடம் ਨੂੰ லுக் வெடிச்சுல அந்த கண்ணல லவ் தெரியுது மேம் பொலரத சோஃபியா அவ எவ்வளவு பெரிய ஆளு என்ன பாரு இந்த சின்ன ஆபீஸ்ல ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியா வரணும்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன அது உன மீட் பண்ணதா எங்க வந்து 5 கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் தாந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சாச்சா அப்படி எல்லாம் இல்ல பீனா நம்ம பாஸ் மோஞ்சு பார்த்தா குடுத்துச்சு சால் ஹர்வின் ஒரு பேட் வெச்சுக்கலாமா அந்த மேடம் வந்தா ஓ டிசைன் திரும்பி கூட பார்க்காத ஓனா வெளிய எடுக்கنه போய்டு பார்க்கலாமா நீ இருக்க பாரு நான் என்ன சொல்றேன் பேட் பேட் தான் ஓகே ஹாய் அர்வின் ஹாய் எட்ஷ் மேடம் ஹால் டிசைன் ரெடி ஆயிடுச்சு பாக்குறீங்களா டிசைன்ஸ் எல்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஒரு டெக்மோர்ல இத்தாலியன் மார்பிள் சிலைகள் டிஸ்ப்ளே வச்சிருக்கா என்னோட வந்தீங்கனா நமக்கு பிடிச்ச சிலைகளை வாங்கிக்கலாம் கம் அர்வின் ஒரு நிமிஷம் பாஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தறேன் பாஸ் கிட்டே நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ கலம் थैंक यू வாங்க போலாம் நீங்க ஒரு தடவை டிசைன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிடுங்க வழகம் போலவே கார் சொதப்புது என்னனே நின்னுடுச்சே நம்ம போலாமா தம்பி வண்டி ஏதோ மக்கர் பண்ணுது தம்பி 